ഗ്ലോറിറ്റ് ഗോൾ ലീവിംഗ് ക്രൈസിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഇവരെ ഞാൻ ചേർന്ന് സാധനം ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ തിരുവചനവുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്ന വലിയ കൃപയ്ക്കായി വലിയ ദൈവനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു പ്രിയരെ പ്രാരംഭമായി ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എറണാകുളം സ്വദേശിയായിരിക്കുന്ന ജയം മാത്യൂസും കുടുംബവും ചേർന്നാണ് തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ രണ്ട് മക്കളുടെ ഭാവി ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടേണ്ടതിനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് തൻ്റെ മകൻ്റെ ആനലിയ ഭാവി ജീവിതം താൻ ഈ ദിവസങ്ങൾ എഴുതുന്ന എക്സാമുകളെല്ലാം പാസ്സാകേണ്ടതിനായിട്ടും തൻ്റെ വിദേശത്തേക്കുള്ള വഴി ദൈവം തുറക്കേണ്ടതിനായിട്ടും പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം ചോദിക്കുന്നു തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന എല്ലാ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു അത്ഭുത വിടുതൽ തനിക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അയക്കേണ്ടതിനായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ എത്ര പേർ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അത്ഭുതകരം അങ്ങയുടെ മകന് വേണ്ടി വെളിപ്പെട്ട് വരാൻ പോവുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ മകൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലായിരിക്കുന്നു മകളും കുടുംബവും ഏറ്റവും അനുഗ്രഹത്തിൽ ഈ ദിവസങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടതിനായിട്ട് അവരുടെ പ്രൊട്ടക്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ജെ എസ് എസിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് സൗദിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട പൂർണ്ണമായ സാമ്പത്തിക തനിക്ക് അറിയ ജോലിയോടെ സംബന്ധിച്ച് ലഭിക്കേണ്ടതിനായിട്ടും അതിനകത്ത് ഒരു അത്ഭുതമായ വിടുതൽ അറിയാം തന്നെ ജോലിയിൽ നിന്ന് അവിടെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ലഭിച്ചു നാട്ടിലാണിപ്പോൾ എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് തനിക്ക് ലഭിക്കേണ്ട സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല ആ അത്ഭുതകരമായ വഴി തുറക്കേണ്ടതിനായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ജെ എസ് എസിൻ്റെ കുടുംബം മുഴുവൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവത്തെ അറിയ മുറുകെ പിടിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടതിനായിട്ടും പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥന വിഷയം ചോദിക്കുകയാണ് ഇവർ ഈ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി കരം നീട്ടുമ്പോൾ എൻ്റെ കർത്താവ് കടക്കാരനല്ലെന്നുള്ളതും ഇവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്തെന്ന് പറയുവാനായിട്ടും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് വേഗത്തിൽ വെളിപ്പെടും കാരണം ഹാലലിയ എൻ്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ഹാലലൂയ ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് കാരണം മറന്നു കളയാതെ അനീതിയുള്ള ദൈവമല്ല നമ്മുടെ ദൈവം ദൈവം തക്ക പ്രതിഫലം തരുന്നവനാണ് തക്ക വഴി തുറക്കുന്നവനാണ് അറിയാം അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഓരോരുത്തരും എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങണം ഞാൻ വലുത് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല കർത്താവെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അപ്പ അങ്ങയുടെ മഹത്വം അങ്ങ് വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ കരം ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടുത്തണമേ ജെ എസ് എസിനെയും രണ്ടു മക്കളെയും ഹസ്ബൻഡിനെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് മകനായി ഞങ്ങൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ പൂർണ്ണമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ അറിയാം കുടുംബം മുഴുവൻ ആനന്ദിക്കുന്ന രീതിയിൽ കുടുംബം മുഴുവൻ സന്തോഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു അത്ഭുതം എൻ്റെ കർത്താവ് ഇവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണമേ അപ്പ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം ഇവർക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടുത്തണമേ അപ്പ പ്രത്യേകിച്ച് മകളും കുടുംബവും തലമുറയും ആ പട്ടണത്തിൽ മാനിക്കപ്പെടേണ്ടതിനായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടേണ്ടതിനായിട്ട് കർത്താവ് എല്ലാ നിലയിലും അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഒരിക്കൽ കൂടെ പ്രിയ സസിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനായി കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞ് കർത്താവിനെ മുറുകെ പിടിച്ച് ഇവർ കുടുംബമായി മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടതിനായിട്ട് കർത്താവെ ഈ കുടുംബത്തിന് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന എതിരുകൾ തീർന്നതിനായി സ്തോത്രം ഈ എപ്പിസോഡിൽ ചില വലിയ വഴികൾ തുറക്കാൻ പോകുന്നതിനായി നന്ദി യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിടുതലായതിനായി സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കേൾക്കണം പിതാവെ ആമേ പ്രിയരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു എപ്പിസോഡിലോട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു കടന്നു കൊള്ളാട്ടെ പ്രിയരെ മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ആർക്കും മാറ്റാൻ കഴിയാത്തതും വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും മാറ്റം കൊടുക്കുന്നതുമായ തമ്പുരാൻ്റെ തിരുവചനവുമായി ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ച എല്ലാ വഴികൾക്കുമായി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയാണ് എൻ്റെ കഴിവോ എൻ്റെ മെടുക്കോ ഒന്നുമല്ല പ്രിയരെ ഓരോ ദിവസവും ഈ എപ്പിസോഡുകൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് കഥാവിൻ്റെ ഭയങ്കര കരുണയാണ് അല്ലയ ദൈവം എന്നോട് കാണിച്ച വലിയ മനസ്സലിവാണ് അല്ലയ നിങ്ങൾ നോക്കാമോ എന്നെക്കാൾ അനേക കഴിവും എന്നെക്കാൾ അനേക വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരൊക്കെയും അല്ലയ പലവരും മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയാതെ ദൈവവേല അത്ര സിമ്പിളല്ല ദൈവവേലയിൽ അറിയ ജീവിതം അവസാനിച്ചതുപോലെ രോഗത്തിലും പ്രശ്നത്തിലും ഒക്കെ നിൽക്കുമ്പോഴും കർത്താവ് ഇന്നും എന്നോട് കാണിക്കുന്ന മനസ്സലിവിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിനും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹലലൂയ ഈ തിരുവചനമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ഞാൻ
കാത്തിരിക്കുന്ന ആരും ലജിച്ചു പോകത്തില്ല ആലുലിയ റോമാലേഖനം പത്താം അധ്യായം ആലുലിയ വ്യക്തമായി എന്നോട് നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഒരു നാളും ലജിച്ചു പോകത്തില്ല കാത്തിരിക്കുന്ന വിശ്വസിക്കുന്ന അവങ്കിലേക്ക് നോക്കുന്ന ഒരാൾ പോലും ലജിക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റിയേഴാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം പറയുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വചനം അയച്ച് അവരെ സൗഖ്യമാക്കുകയും അവരെ കുഴിയിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഓരോ ദൈവമക്കൾക്കും വേണ്ടി മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെട്ടു വരികയാണ് മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി വെളിപ്പെട്ടു വരികയാണ് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു അത്ഭുതം എൻ്റെ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഹലലൂയ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹലയ ഈ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി യോഹനാൻ സുവിശേഷം ഒന്നാമധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു ആദ്യയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടെയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു ഹലലൂയ ഈ വചനത്തിന് ദൈവത്തോളം ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ചിലവരെന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വചനത്തെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാമെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ വചനം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മതിലായി വെളിപ്പെട്ടു വരാൻ പോവുകയാണ് ഹലലൂയ ഇന്ന് ഈ വചനശക്തി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെട്ടു വരാൻ പോകും നിങ്ങളെ അറിയാം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് നന്മകൾ വെളിപ്പെട്ടു വരാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം ഹലലൂയ ഇന്നത്തെ വചന ചിന്ത നമ്മൾ ഹലലൂയ പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ഹലലിയ ഇസ്രയേൽ മക്കളെ വാക്തത്വ ദേശത്തിലേക്ക് ദൈവം വിളിക്കുകയും അവർ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഇതാ ചെങ്കടലിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരികയാണ് ഹലലിയ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ മലയാളം കണ്ട ജനം ചെങ്കടലിന്റെ മുമ്പിലോട്ട് വരുമ്പോൾ വഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറവെറുക്കുന്ന സമയത്ത് മോശം മുഹാന്തരം അവർക്ക് ചെങ്കടലിൽ തുറന്നു കിട്ടുകയും ആ ചെങ്കടലിലൂടെ അവർ അവകാശത്തിലേക്ക് കാൽവയ്ക്കുകയാണ് അന്നു മുതൽ അവർ അടിമകളല്ല അടിമയാക്കാൻ നോക്കിയ ശത്രുവിനെ ദൈവം എന്നേക്കുമായി അവസാനിപ്പിച്ചത് കാണാൻ കഴിയും അന്നു മുതൽ ആ മൂന്ന് ദിവസം ഷൂർ മരുഭൂമിയിലൂടെ വെള്ളം കിട്ടാതെ ദാഹജലം ലഭിക്കാതെ അറി അവർ മാറയിലെത്തുകയാണ് ആ മാറയിലെ വെള്ളം അവർക്ക് കുടിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെ കൊമ്പ് കൊണ്ട് കർത്താവ് ആ മാറയെ മധുരമാക്കിയാണ് ഒന്നാമത് അറിയ വെള്ളത്തിലൂടെ വഴി തുറന്നു രണ്ട് വെള്ളം കിട്ടാതെ അറി അലഞ്ഞെടുത്തുന്ന മാറയെ മധുരമാക്കി ഇതാ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഏലീമിലെത്തുകയാണ് അലിലിയ മാറയിൽ പിടിച്ചു നിന്ന ജനം ആ മാറ മധുരമാകിയ മാത്രമല്ല അലിയ അവർ ഇപ്പോൾ ഏലീമിൽ എത്തുകയാണ് വചനം അവിടെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് നീരുറവുകൾ അറിയ ആർക്കും അടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത മനുഷ്യൻ കുഴിക്കാത്ത നീരുറവ അവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം കരുതി എങ്കിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്നതിനോട് ഞാൻ ആത്മാവിൽ ദൂത് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതകരമായി കരുതുന്ന ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ദൈവം അതിശ്രേഷ്ഠമായത് ചിലത് കരുതാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഓരോ ദൈവമക്കളും ഈ വചനത്തിൻ്റെ സത്യത്തിൽ നിൽക്കണം ഈ വചനം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അറിയ പ്രസംഗിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഭാഗം ആഴമായി എന്നോട് ഇടപെട്ടു അലിയ വെള്ളത്തെ മതിലാക്കി നിർത്തിയ ദൈവം അലിയ നിങ്ങൾ നോക്കേ മുമ്പിൽ ഒരു വഴിയില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അലിയ പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങൾ മോശ കടൽ കൈ നീട്ടി യഹോവ അന്ന് രാത്രി മുഴുവനും മഹാശക്തിയുള്ള ഒരു കിഴക്കൻ കാറ്റുകൊണ്ട് കടലിനെ പിൻവാഗിച്ചു ഉണങ്ങിയ നിലമാക്കി അങ്ങനെ വെള്ളം തമ്മിൽ വേർപിരിഞ്ഞു ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഇസ്രയേൽ മക്കൾ കടലിൻ്റെ നടുവിലും ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടെ നടന്നുപോയി അവരുടെ ഇടത്തും വലത്തും വെള്ളം മതിലായി നിന്നു വായിച്ച വേദഭാഗത്തിനായി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നന്ദി പറയാം ഇസ്രയേൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മോശ കരം നീട്ടുമ്പോൾ വഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അലലിയ ഇനി മറുപടിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുത വഴി തുറക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആത്മാവിൽ വിളിച്ച് പറയട്ടെ ഇന്നത്തെ ഈ മെസ്സേജിനകത്തും വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് കരമുയർത്താമെങ്കിൽ ഇതുവരെയും വഴി തുറക്കാത്ത നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുതകരം വെളിപ്പെട്ട് വരാൻ പോവുകയാണ് ഹലലൂയ നിങ്ങൾ നോക്കി ആ രാത്രിയിൽ കിഴക്കൻ കാറ്റുകൊണ്ട് അലിയ വെള്ളത്തെ വേർപിരിച്ച് ഇസ്രയേൽ മക്കൾക്ക് ചെങ്കടലിൽ ഉണങ്ങിയ നിലമാക്കി വഴി തുറന്ന് അവരെ അക്കരെ എത്തിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ആഴമെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാം ഇസ്രയേൽ മക്കൾ കടലിൻ്റെ നടുവിൽ ഉണങ്ങിയ നിലത്തിലൂടെ നടന്നുപോയി അവരെ ഇടത്തും വലത്തും വെള്ളം മതിലായി നിന്നു ഹലലൂയ വെള്ളത്തെ മതിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ അത് ഞാൻ വിളിക്കുന്ന എൻ്റെ ദൈവമാണ് ലോകത്തിലുള്ള ഒരു സയൻസിനോ ഒന്നിനും ഇതുവരെ വെള്ളത്തെ മതിലാക്കി നിർത്താൻ ക
ഒരു ശത്രുവിന് മടുക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ വലത്തും ഇടത്തും വെള്ളത്തെ മതിലാക്കി അതിൻ്റെ നടുവിലൂടെ തൻ്റെ മക്കളെ മുമ്പോട്ട് നടത്തുകയാണ് അപ്പോൾ വെള്ളത്തെ മതിലാക്കി എൻ്റെ ദൈവം തൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി വഴി തുറന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഹലലൂയ നിനക്ക് വിരോധമായി ഏത് നിലയിലാണോ ശത്രു ചലിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്നെ മതിൽ കെട്ടി സൂക്ഷിക്കാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയും ഹാലലുയ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ സെക്രിയ പ്രവചനം രണ്ടാമധ്യായം അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കാമെങ്കിൽ എന്നാൽ ഞാൻ അതിന് ചുറ്റും തീ മതിലായിരിക്കും ഞാൻ അതിൻ്റെ നടുവിൽ മഹത്വമായിരിക്കും എന്ന യഹോവയുടെ അരുൾപ്പാട് ഒന്നാമത്തത് വെള്ളം കൊണ്ട് മതിൽ കെട്ടുകെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേത് ആ വചനത്തിൽ ദൈവം എന്നോട് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് തീ കൊണ്ടും മതിൽ കെട്ടുന്ന ദൈവം നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് എൻ്റെ കർത്താവ് നിന്നെ മതിൽ കെട്ടി സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ ഈ പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ വ്യക്തമായി വിളിച്ചു പറയട്ടെ നിനക്ക് പല അനർത്ഥങ്ങളും വരാഞ്ഞത് നിന്റെ ആ ആക്സിഡൻറ്റ് തുടങ്ങുന്നത് നിന്നെ ആ പകർച്ചവ്യാധി തുടങ്ങുന്നത് നിൻ്റെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ മരണം കയറാഞ്ഞത് നീ കാണാത്ത മേഖലകളിൽ എൻ്റെ കർത്താവ് മതിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പുകരാനോ പറയാനോ ഒന്നുമില്ല പ്രിയരെ ഒരു ഉയർച്ചയ്ക്കും വഴിയില്ല ഒരു ഉയർച്ചയും പറയാനില്ല ഓരോ ദിവസവും മതിൽ കെട്ടി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നീ വിശ്വസിച്ചോ ശത്രു കയറാത്ത രീതിയിൽ എൻ്റെ ദൈവം മതിൽ കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഹലലുയ അപ്പോൾ ഈ മതിൽ കെട്ടി സുരക്ഷിതമാക്കുന്ന ദൈവത്തെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആഴമായി ശ്രദ്ധിക്കാമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണമേ അലലുയ സദൃശ്വാക്യം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം മുപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മതിൽ പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നിടത്ത് അലലുയ ശത്രുവിന് വേഗത്തിൽ കയറാമെന്നും അലലുയ നന്മകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താമെന്നുള്ളതും ഞാൻ ഈ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആ വാക്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വരാം സദൃശ്വാക്യം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ മടിയൻ്റെ കണ്ടത്തിനരികെയും ബുദ്ധിഹീനൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിനും സമീപത്ത് കൂടെ പോയി മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അവിടെ മുള്ളു പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്നതും തൂവ നിറഞ്ഞ് നിലം മൂടിയിരിക്കുന്നതും അതിൻ്റെ കൺമതിൽ ഇടിഞ്ഞിരിക്കുന്നതും കണ്ടു രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ പറയുകയാണ് ഞാൻ മടിയൻ്റെ കണ്ടത്തിനരികെയും ബുദ്ധിഹീനൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിനും സമീപത്ത് കൂടെ പോയി അലലുയ അവിടെ അലലുയ വെളിപ്പെടേണ്ട നന്മകൾ വെളിപ്പെടാതെ അതിൻ്റെ മതിൽ ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കൺമതിൽ ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അത് കണ്ട് ഞാൻ ഉപദേശം പ്രാപിച്ചെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരെ തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം പറയുകയാണ് ഒരനർത്ഥവും നിനക്ക് ഭവിക്കയില്ല ഒരു ബാധയും നിൻ്റെ കൂടാരത്തിൽ അടുക്കുകയില്ല എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരെ മതിൽ കെട്ടി സൂക്ഷിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഇന്നീ വചന കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് അടുത്ത് വരാം ഹലരിയ ഒന്നാമത് അവൻ വെള്ളം കൊണ്ട് മതിൽ കെട്ടിയതായി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത് തീ കൊണ്ട് മതിൽ കെട്ടിയതായി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അറിയാം മൂന്നാമത് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇരമ്യ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഇത് കേൾക്കുവിൻ നിങ്ങൾ എന്നെ ഭയപ്പെടുകയില്ലയോ എൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വിറക്കിയില്ലയോ എന്ന് യഹോവ അരുൾപ്പാട് ഞാൻ കടലിന് കവിഞ്ഞു കൂടാതെ വണ്ണം നിത്യപ്രമാണമായി മണൽ അതിരാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു തിരകൾ അലച്ചാലും സാധിക്കുകയില്ല എത്ര തന്നെ ഇരച്ചാലും അതിർ കടക്കുകയില്ല ഇരുമ്യ പ്രവാചകനിലൂടെ ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കടൽ കരയിലോട്ട് കയറാതിരിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി മണൽ കൊണ്ട് അതിന് അതിരിട്ടിരിക്കുകയാണ് മണൽ കൊണ്ട് മതിൽ പണിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയേ ഹാലിയ ഇത്ര വലിയ സമുദ്രത്തെ തമ്പുരൻ മണൽ കൊണ്ടാണ് അതിരിട്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് എത്ര തിരമാലി അടിച്ചാലും ആ മണലിനെ ഭേദിച്ചതിന് മുന്നോട്ട് വരാൻ കഴിയത്തില്ല വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ എൻ്റെ ദൈവം നിൻ്റെ പ്രതികൂലത്തിൽ നിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ നടുവിൽ എൻ്റെ ദൈവം ഒരു മതിലിടാൻ പോവുകയാണ് ഹലലുയ അദൃശ്യ മണ്ഡലത്തിൽ ഇന്ന് നിനക്ക് വേണ്ടി അറിയാം ജീവിതത്തിനകത്ത് എന്നും പ്രതികൂലവും എന്നും പ്രശ്നവും തോരാത്ത ദുഃഖത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ചിലരോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഇനി ആ അനർത്ഥം കയറാതെ വണ്ണം എൻ്റെ ദൈവം മതിൽ പണിയാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയട്ടെ ഞാൻ ഈ വചനം പ്രസംഗിക്കാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസമാണെന്ന് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അറിയാം നാല് ദിവസവും സങ്കടവും വിഷമവും മൂന്ന് ദിവസം അല്പസമാധാനം അങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്ത്യ ജീവിതമല്ല എൻ്റെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഹലരിയ ഏഴ് ഇൻറ്റ് ഇരുപത്തിനാല് ഹലരിയ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അലിയ ഏഴ് ദിവസവും നീ സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും അനുഭവിക്കണമെന്നും നിൻ്റെ കൂടാരത്തിൽ ഒരു ബാധയും അടുക്കത്തില്ലെന്നുള്ളതും നിനക്ക് ചുറ്റും എൻ്റെ കർത്താവ് തീ മതിലായിരിക്കും എന്നുള്ളതും തിരിച്ചറിയാമെങ്കിൽ
ഈ വാക്യം ഞാനും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ആഴം കാണാൻ പറ്റും ആ ആഴം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ എൻ്റെ ഭക്തന് വിരോധമായി ലാബാനെ നീ ചലിക്കരുത് അവന് ദോഷോ ഗുണോ ഒന്നും നീ ചെയ്യരുത് എൻ്റെ ദൈവം ആ രാത്രിയിൽ അവനോട് കൽപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ നിൻ്റെ ശത്രുവിനോട് എൻ്റെ ദൈവത്തിന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ പോലും നിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ നിനക്ക് മതിലായി നിൽക്കും ഹലലൂയ എങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ ചിന്ത എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും വളരെ അറിയ സുപരിചിതമാണ് യോബിനെ ദൈവം വേലി കെട്ടി സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽപ്പാൻ ചെന്ന സാത്താൻ അറിയാം യോബിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നു വെറുതെയാണോ ഇട്ടാണോ അവൻ ഭക്തനായിരിക്കുന്നത് നീ അവനും അവനുള്ളതിനും സകലത്തിനും വേലി കെട്ടി അവനെ സൂക്ഷിക്കുകയല്ലയോ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് എൻ്റെ കർത്താവ് നിന്നെ വേലി കെട്ടി സൂക്ഷിക്കാൻ പോവുകയാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് നിനക്ക് ചുറ്റും മതിൽ കെട്ടി നിന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഓരോ ദൈവമക്കളും ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറാകണം ഹലലൂയ മത്തയുടെ സുശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ അഴിഞ്ഞിരിക്കും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണോ എന്നെ കേൾക്കുന്നവർ ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമെങ്കിൽ അലുയ അന്യായമായിട്ട് അലുലുയ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് നന്മകളെ സന്തോഷത്തെ അതിക്രമിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന നിനക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന നിനക്ക് പ്രതികൂലമായി എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന ചിലതിനെ ഇന്നു മുതൽ എൻ്റെ കർത്താവ് അതിന് വിരോധമായി മതിൽ പണിയാൻ പോവുകയാണ് ദൈവം അനുവദിക്കാതെ നിനക്ക് വിരോധമായി ഒന്നും അടുത്തു വരത്തില്ല വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇന്നു മുതൽ വലിയ ദൈവ സമാധാനം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും ഇന്നു മുതൽ ദൈവിക സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡ് കാണുന്ന ഓരോ മക്കളും ദൈവത്തിൻ്റെ സൂക്ഷിപ്പിനായി പ്രാർത്ഥിക്കണം അലുവിയ തങ്കച്ചിറകിൻ്റെ കീഴിൽ അലുവിയ ഒരു കോഴിക്ക് തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവ് കാക്കുവാനായിട്ട് അലുവിയ കർത്താവിൻ്റെ പരിച എനിക്കും നിനക്കും വേണ്ടി വെളിപ്പെട്ടു വരേണ്ടതിനായിട്ട് അലുവിയ അവൻ്റെ വിശ്വസ്തത വെളിപ്പെട്ടു വരേണ്ടതിനായി ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതിന് മുമ്പായി നമ്മൾ അത്ഭുതകരമായി സാക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു കടന്നു വന്നാട്ടെ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും എനിക്ക് നെഞ്ചരിച്ചിലുള്ളതാ പാസ് നെഞ്ച നെഞ്ചരിച്ചിലുള്ളവർ വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പം നെഞ്ചരിച്ചിലല്ല എനിക്ക് ഈ നെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വേദനയും ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് എന്തോ ഈ വേദന മാത്രമല്ല അവിടുന്ന് ഈ തലയുടെ ഭാഗത്തുകൂടും ഭയങ്കര വേദന അപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്ത ഉണ്ടായി എനിക്ക് അറ്റാക്കം വല്ലതും വരുവാണോ ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് വേദന എടുത്തു അപ്പം പാസ് വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഓടി ആദ്യമേ ഇവിടെ വന്ന് നിന്നു പാസ്റ്റർ കൈ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് വീണ എഴുന്നേറ്റ് എനിക്ക് ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടങ്ങ് പോയി എനിക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നെഞ്ചത്ത് വേദന എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തലേ വേദന എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ആ വേദന മാറിപ്പോയി സ്തോത്രം പ്രേച്ചലോട് എനിക്ക് ഒത്തിരിയേറെ സാക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ സാക്ഷ്യം പക്ഷെ ഞാനിത് പറയുന്നത് വലിയ എൻ്റെ ലൈഫിലുണ്ടായ വലിയൊരു സാക്ഷ്യം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പറയാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഷോർട്ടാക്കി ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് ഞാൻ ഹോസ്റ്റൽ ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലാണ് എനിക്കുള്ളത് അപ്പോൾ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു ഹോസ്റ്റൽ എടുത്തു അത് വലിയ ഇതില്ലാതെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുട്ടികളില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളായി അതിൻ്റെ ഓണറും അത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാനോട് മാറി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഈ മാസം അഞ്ചാം തീയതിക്ക് ഉള്ളിൽ ഞാൻ മാറണമെന്നായിരുന്നു ബിൽഡിംഗ് വിട്ട് പോകണമെന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ മറ്റൊന്നും എടുക്കാനുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഞാൻ നല്ല ടൈറ്റിലും ആണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വാസത്താൽ തന്നെ ഇന്നത്തെ മെസ്സേജ് പറഞ്ഞതുപോലെ വിശ്വാസം കാണാനും അത് അത്ഭു അനുഭവിക്കാനുള്ളത് തന്നെയാണ് വിശ്വാസം കാണുക മാത്രമല്ല വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്ഭുതം സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഞാൻ ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ നിന്നു പക്ഷേ ദൈവം വലിയൊരു അത്ഭുതം ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അഞ്ചാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് അത് എനിക്കിനി വിട്ട് കൊടുക്കണ്ട എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരിക മാത്രമല്ല വേറെ രണ്ട് ബിൽഡിങ് എനിക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും കൂടി ചെയ്തു ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു അത്ഭുതമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആമേ ദൈവനാമത
സർവശക്തനായ ദൈവം ഉയർത്തി അവർക്ക് സൗഖ്യം കൊടുത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വരുവാൻ എൻ്റെ മരണത്തിന് മുൻപ് എനിക്ക് കാണണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലം നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചല്ലോ ദൈവനാമത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ് വേറെ ആ സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു പ്രശ്നം ഹലിലൂയ ബ്ലഡിലോ എന്തോ ഒരു ഒരു ഭയങ്കരമായ ക്യാൻസർ ആന്ന് തെളിയപ്പെട്ട രോഗമാണ് ഹലിലൂയ ഈ മകന് അസുഖത്തിൽ അന്നേരം ഈ കാണുമ്പോൾ ഇത്രയും ഹലിലൂയ സൗന്ദര്യമോ ബലോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കഥാവ് അത്ഭുതകരമായി ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സാക്ഷിയായി നിർത്തിയിരിക്കുക വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഹലിലൂയ ഒരു വാക്കൊന്ന് പറയൂ പറയാം അന്നേരം അന്ന് ശരീരത്തിന് നല്ല ക്ഷീണം തുടർച്ചയുള്ള സമയത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെക്കപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ പ്ലൈറ്റ് ലൈറ്റും ഡബ്ല്യു വി സിയും എച്ച് ബി കുറവായിരുന്നു അന്ന് പ്ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഒരു മനുഷ്യന് രണ്ട് ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വേണമായിരുന്നു എനിക്ക് അന്ന് മൂവായിരം പോലും ഇല്ലായിരുന്നു ശരീരത്ത് എച്ച് ബി അഞ്ചേ ഉള്ളായിരുന്നു ഒരു പതിനഞ്ച് കുറഞ്ഞത് വേണം ഡബ്ല്യു വി സിയും കുറവായിരുന്നു ഇതെല്ലാം താഴ്ത്ത നിലയിലായതുകൊണ്ട് അവർ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇത് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആർ സി സി പോകാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവിടെ പരിശോധിച്ചപ്പം അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആക്കി അങ്ങനെ ബ്ലഡ് ആഴ്ച തോറും കുത്തി വയ്പ്പായിരുന്നു ഇങ്ങനെ അലക്കാസ്ത് നിന്ന് പിള്ളേർക്ക് വന്ന് ബ്ലഡ് ശവായിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇല്ല കോട്ട പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ആറുമാസം വരെ വയസ്സിലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു അത് കഴിച്ചു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിനി ബോൺമാരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഗുഴുമാരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ മതിയായ തെളിവ് കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെയും ഒരു രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ബോൺമാരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അന്നേരം പറഞ്ഞു സംശയമാണ് ഇനി നമുക്ക് കീമോ ചെയ്യുക വീണ് കിടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പെട്ടെന്ന് എന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് പേഷ്യൻ്റ് ഒരുപാട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് തൽക്കാലം നിങ്ങൾ പോയി വരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പാസ്റ്റർ അടുത്ത് വന്നത് അങ്ങനെ പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ചു അങ്ങനെ ബ്ലഡിലും എല്ലാ കൗണ്ടിങ്ങിലും മാറ്റം വന്നു അങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ട വെച്ചു പിന്നെ സക്സസ് ആയി ഒന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ ആ മക ഈ മകനെ എനിക്ക് ഇന്നും ഓർമ്മയുണ്ട് കണ്ടാൽ വിളറി വെളുത്ത് ഒരു മാർഗമില്ലാത്ത ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കൊല്ലത്തെ ആരാധന നിൽക്കുന്നത് അത്ഭുത മന്ത്രിയാണ് ഏറെ ഈ വചനവും സാക്ഷ്യവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അനുഗ്രഹമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു ദൈവിക പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി ദൈവിക സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം പല കുടുംബങ്ങളും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഏഴ് ദിവസത്തിൽ നാല് ദിവസം സങ്കടവും പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമാണ് മൂന്ന് ദിവസം ആരാധനയും അതേ തുടർന്ന് അല്പ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നവരോട് പരിശുദ്ധാത്മ പറയാം നിൻ്റെ വീട്ടിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മാറാൻ പോവുക നിൻ്റെ കുടുംബ വഴക്കുകൾ മാറാൻ പോവുക നിനക്ക് എന്നും രോഗവും പ്രശ്നങ്ങളും അത് തീരാൻ പോവുകയാണ് കാരണം എൻ്റെ ദൈവം മതിൽ പണിയുന്നവനാണ് എൻ്റെ ദൈവം നിനക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടതിന് വേണ്ടി അറിയാം വലതും ഇടതുമായിട്ട് മതിൽ പണിയാൻ പോവുകയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു അത്ഭുത വഴിയെ തുറക്കാൻ പോവുകയാണ് കണ്ണുകൾ നടക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല കർത്താവെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ എന്നെ കാണുന്ന എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ മക്കൾക്കുമായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഇന്ന് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കണം ഇവരുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് വഴികൾ തുറക്കേണ്ടതിനായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സജി എന്നൊരു പേര് കർത്താവ് കാണിക്കുന്നു സജിക്ക് വേണ്ടി ഒരു അത്ഭുത വിടുതൽ കർത്താവ് അയക്കുകയാണ് ആലൂര് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ രമസസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിടുതൽ സംഭവിക്കുന്നതിനായി നന്ദി വിനോദനുമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ടു വരട്ടെ അജി ബ്രദർ നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വഴി ദൈവത്തിൻ്റെ കരം വരികയാണ് മോളിസസനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ വാക്തത്വങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ടു വരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വാതിലുകൾ തുറക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കുടുംബം സന്തോഷിക്കാൻ പോവുകയാണ് കഥാവെ കടഭാരത്തിൽ വേദനയിൽ രോഗത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഓരോ മക്കൾക്കുമായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വാതിലുകൾ തുറക്കട്ടെ ദൈവപ്രവർത്തികൾ സംഭവിക്കട്ടെ യേശുവെ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൻ്റെ ശക്തി വെളിപ്പെട്ടു വരട്ടെ അങ്ങയുടെ നാമം ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടി വിടുതലുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി നന്ദി യേശുവെ അങ്ങയുടെ കരം ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടുന്നതിനായി നന്ദി ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചിലവരുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി
അനേകർക്ക് വലിയ വഴികൾ തുറക്കണമേ അപ്പ കടബാധ്യതകൾ തീരേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കണം യേശുവേ അങ്ങനെ തിരക്തത്തിൻ്റെ ശക്തി വെളിപ്പെട്ടു വരട്ടെ അങ്ങനെ ഖരം വെളിപ്പെട്ടു വരട്ടെ കഥാവെ അങ്ങനെ മഹത്വം അങ്ങ് ചലിപ്പിക്കുന്നതിനായി മമ്മി യേശുവേ എന്നെ കാണുന്ന ഓരോ മക്കൾക്കുമായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ ഖരം ഈ മക്കളെ തൊടുമാറാകട്ടെ അത്ഭുതം വെളിപ്പെട്ടു മാറട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കഥാവെ തകർന്നു പോയ കുടുംബം രണ്ടാകുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിലവർക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ സൊല്യൂഷനുകൾ അയക്കണമേ അപ്പ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുത വഴി അങ്ങ് തുറക്കണമേ ബിസിനസ് തകർന്നവർക്ക് വേണ്ടി പുതിയ ബന്ധങ്ങളും പുതിയ വഴികളും അങ്ങ് തുറക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ചില വിടുതലുകൾ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുകയാണ് അത്ഭുതകരം വെളിപ്പെട്ടു വരികയാണ് യേശുവെ അങ്ങനെ തിരക്തം ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെട്ടതിനായി സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത്ഭുതം ചെയ്ത ദൈവത്തിനായി മമ്മി കർത്താവിൻ്റെ കരം വെളിപ്പെട്ടതിനായി സ്തോത്രം തമ്പുരാനെ അങ്ങ് വാക്കുമാറാത്തവനാകിയാൽ അങ്ങയുടെ വിടുതലിൻ്റെ കരം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെട്ടതിനായി സ്തോത്രം കർത്താവെ ഇന്ന് കാണുന്ന ഓരോ മക്കളും ഒരു സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി ജോയിൻ പെയിൻ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് ആസ്മായുടെ പ്രോളം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് കർത്താവെ അലർജി രോഗത്താൽ ക്യാൻസറിനാൽ അല്ല എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ട് കർത്താവെ അടിപ്പിണരാനുള്ള സൗഖ്യം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങ് ഈ മക്കളെ തൊട്ടതിനായി സ്തോത്രം ഒരിക്കൽ കൂടെ താഴ്മയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പാ ഇവരെ അങ്ങയുടെ കരത്തിലോട്ട് ഏൽപ്പിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കേൾക്കണം പിതാവെ ആമേ വേറെ ഈ വചനവും പ്രാർത്ഥനയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അനുഗ്രഹമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വേഗത്തിൽ എയ്റ്റ് ത്രിബിൾ വൺ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചാട്ടെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും സാക്ഷികളും അറിയിച്ചാട്ടെ അതേപോലെ നയൻ സീറോ സെവൻ ടു എന്ന് കാണുന്നത് വാട്സാപ്പ് നമ്പറാണ് വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കണമെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നു വലിയ ദൈവ പ്രവർത്തികൾ നിങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വാട്സാപ്പിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്താട്ടെ അതേപോലെ ഈ എപ്പിസോഡുകൾക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ ഓരോരുത്തരും സഹായിക്കണമെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളും ഒരു എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ചുരുങ്ങിയ പൈസ ആണുള്ളത് കഥാവ് നിങ്ങളെ മാനിക്കട്ടെ അതേപോലെ എല്ലാ ദിവസവും ആറ് മണിക്ക് നമുക്ക് സൂമിൽ ആരാധന നടക്കുന്നു നിങ്ങളെയും ക്ഷണിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കടന്നു വരണം അതേപോലെ തന്നെ അറിയ ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കുന്നു അറിയ കൊല്ലത്ത് അറിയ എല്ലാ ദിവസവും അനേകർക്ക് ആ ആ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണമില്ലാത്തവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സഭയായിട്ട് നിങ്ങൾ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ സഹായിക്കണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ പലയിടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ആരാധന നടക്കുകയാണ് നിങ്ങളും കടന്നു വരണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം കാണുമ്പോഴെയും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിങ്ങളെ കാക്കുമാറാകട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ആമേ